Всем привет! Сегодня мы поговорим о сухой обработке. Рядом со мной Гави и Хильбер. Они отбирают ягоды так, чтобы на обработку попали только спелые, только красные ягоды. В корзинках находится то, что было собрано. Они выкладывают ягоды на пластиковых, не на пластиковых, на обычных каких-то мешках и проводят обработку. Убирают ягоды, которые недостаточно зрелые, в мешочки, которые стоят рядом с ними. Потом это все отправится на африканские кровати на сушку. Что такое сухая обработка? Это очень просто, нет ничего проще. Вы собрали ягоды, вы старались собирать только спелые, но все равно попали и другие, потому что все ягоды растут рядом. Вы отсортировали их, вы убрали те ягоды, которые недостойны того, чтобы отправиться на обработку. Что дальше? Вы взяли ваши ягоды и положили на африканские кровати. Все. Это вся обработка. Это самое простое, что может быть. После этого у вас пройдет от 6 до 8 недель. И ягоды высохнут. Это в местном климате. В разном климате это происходит по-разному. Ведь все зависит от того, насколько у нас интенсивно солнечное излучение. Насколько тепло, насколько жарко. После того, как ягоды высохнут на африканских кроватях, они отправятся на специальный склад где в течение 6-8 месяцев будут отдыхать в засохшем виде. После этого они отправятся в халлер, и с них будет удалено все, останется только зеленое зерно. Это зеленое зерно попадет на специальный стол, где вручную будут удалены все дефекты, которые в нем встречаются. Далее зерно будет упаковано в грейн про и обычные мешки и отправится к нам в страну потребления. Что сказать еще о сухой обработке? Поскольку у вас сохнет вся ягода целиком, сахара из мякоти проникают в зерно. Такой кофе всегда в чашке более сладкий, более фруктовый, чем кофе мытой хани обработки. Кто-то называет его фруктовым, кто-то ферментированным. Но есть у сухой обработки характерный привкус, который проявляет себя в 8 из 10 случаев. Это такой привкус чего-то чуть-чуть забродившего, чего-то сладкого, чего-то дурманящего. Сухая обработка – это очень интересно, но это далеко не все. Есть еще мытая обработка, хани и бесчисленное количество вариаций. Обо всем этом мы рассказываем в других наших роликах. А сами ягоды сухой обработки – Выглядит так.